ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஹாட் பாட் கிச்சன்ஸில் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சமான மேங்கோ குல்ஃபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க குல்ஃபி செய்கிறக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு மீடியம் சைஸ் மாம்பழம் எடுத்துக்கோங்க இதை ஃபஸ்ட்டு தோல் பீல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தோல் பீல் பண்ணிவிட்டு சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது இருக்கட்டும் இப்போ ஒரு பேனில் முக்கால் லிட்டர் பால் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா திக்கான பாலை எடுத்துக்கோங்க இந்த முக்கால் லிட்டர் பால் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எல் வர வரைக்கும் நல்லா சுண்டை காய்ச்சணும் ஹை ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க நிறைய பேர் குல்ஃபிக்கு வந்து மில்க்குக்கு பதிலாக கண்டன்ஸ் மில்க் ஆட் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி நம்ம பியூராக மில்க் ஆட் பண்ணி சேர்க்கும் போது அதோடய ஃப்ளேவர் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பால் நல்லா குதிச்சிருக்கு இன்னும் நல்லா சுண்டணும் நல்லா கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க அந்த ஆடையெல்லாம் உள்ளே எடுத்து விட்டுகிட்டே இருங்க இந்த டைமில் ரெண்டு ஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துக்கலாம் சுகர் வந்து கம்மியாகவே சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம மாம்பழம் வந்து நல்லா இனிப்பான மாம்பழமாக எடுத்துருக்கோம் அதனால் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்தா போதும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் பால் நல்லா சுண்டுற டைமில் மாம்பழத்தை ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றியாச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் மாம்பழம் அரைச்சாச்சு மாம்பழம் நல்லா அரைப்பட்டுருச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ இது நம்ம ஒரு ஜூஸ் வடிகட்டி வச்சு வடிச்சுக்கலாம் ஏன்னா மாம்பழத்தில் வந்து சின்ன சின்ன நார் இருக்கும் இப்போ நம்ம அரைக்கும் போது சிலது அரைப்படாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து வடிகட்டிக்கலாம் அரைக்கும் போது தண்ணி எதுவும் சேர்க்காதீங்க அப்போ தான் நமக்கு திக்கான மேங்கோ கியூரி கிடைக்கும் அதே மாதிரி வடிகட்டியில் வந்து கொஞ்சம் நல்லா அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணி வடிகட்டுங்க அப்போ தான் நமக்கு கீழே நல்லா திக்கான கியூரி கிடைக்கும் இந்தளவுக்கு திக்காக இருக்கணும் தண்ணி சேர்த்தாமல் அரைச்சா மட்டும்தான் இந்தளவுக்கு திக்காக கிடைக்கும் இப்போ நம்ம வடிகட்டியாச்சு இந்தளவுக்கு திக்காக இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு மேங்கோட ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக கிடைக்கும் பால் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சுண்டிருச்சு இந்த டைமில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பால் நல்லா ஆறட்டும் பால் நல்லா அறிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம மாம்பழத்தில் சேர்த்துக்கலாம் பால் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம் ஏன்னா ஒரே டைமாக சேர்த்திட்டிங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து மிக்ஸ் ஆகாத மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலந்துக்கும் போது பாலும் மாம்பழமும் நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகும் மாம்பழமும் பாலும் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ நான் இது கூட பாதாமும் முந்திரியும் உடச்சி வச்சுருக்கேன் அதை நான் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வேறு எந்த நட்ஸ் பிடிக்குதோ அதை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி பால் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குதுன்னு சேர்த்துறாதீங்க ஏன்னா ரொம்ப தண்ணியாட்ட போயிடும் அதே மாதிரி பால் வாஸ் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் கரெக்டாக சேர்த்துக்கோங்க நட்ஸை சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுக்கலாம் எதிர்க்கட்டும் நான் இன்றைக்கி குல்ஃபி பாக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மேங்கோ மிக்ஸ் அதில் சேர்த்துக்கலாம் குல்ஃபி பாக்ஸ் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல ஒரு டம்ளரில் இதை ஊற்றி வச்சு அது மேலே ஒரு ஃபாயில் பேப்பர் போட்டு நல்லா டைட்டாக கவர் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நடுவில் ஒரு ஸ்டிக் வைங்க ஏன்னா நார்மலாக ஓப்பனில் வச்சிட்டிங்கன்னா அதில் ஐஸ் ஃபார்ம் ஆயிரும் எல்லாத்துலேயும் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் மேங்கோ கியூரி உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருந்ததுன்னா அது ஒரு ஆட்டைட் கண்டெய்னர் போட்டு ஃப்ரீஸரில் வச்சுருங்க எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுனால நமக்கு மேங்கோ ஐஸ்கிரீமும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஈவினிங் டைமில் ஏதாவது சில்லன் குடிக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா அதுலேருந்து ஒரு ஸ்கூப் எடுத்து பால் சேர்த்து பிளண்ட் பண்ணி குடிச்சிங்கன்னா நமக்கு மேங்கோ மில்க் ஷேக் சூப்பராக ரெடி ஆயிரும் அதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாமே ஃபில் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டிக் வச்சு இது நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க எயிட் ஹவர்ஸ் இதை ஃப்ரீஸரில் வைக்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீஸரில் வச்சாச்சு எயிட் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் எடுத்து பார்க்கலாம் ஃப்ரீஸர்லேருந்து எடுத்தாச்சு ஒரு பாத்திரமில் தண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் இந்த குல்ஃபி பாக்ஸை ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் வச்சு எடுக்கலாம் அப்போ தான் வந்து ஈஸியாக நமக்கு எடுக்கிறக்கு வரும் தண்ணியிலேருந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் பாக்ஸை திருப்பி எடுத்தோம்னா குல்ஃபி ஈஸியாக வந்துடும் கண்டிப்பாக எல்லோரும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் நட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துருக்கனால ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபர்தர் அப்டேட்ஸ்க்கு 